இந்த வீடியோவை உங்களுக்கு வழங்குவோர் எஸ் ஜோ த்ரீ இந்தியா நம்பர் ஒன் ரமி கேம் டிஸ்கிரிப்ஷனுக்கும் லிங்க் கிளிக் செய்து சூப்பரான ரமி கேம் விளையாடுங்கள் சேது ஒன் நான் வந்து ஒரு உடன் பிறவாத சகோதரர் ஒரு தரமான மனுஷன் ஸ்கூலில் ஒரு பொண்ணை லவ் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அந்த பொண்ணு என்ன வேணாம்னு சொல்லிடுச்சு அந்த கோவத்தில் கவிதை எழுத ஆரம்பித்தேன் வரதுக்கு ஒரு மேலே காரணமாக இருக்கு இல்லையா ஓடி தான் வரணும் மனு சொல்லி திட்டி அனுப்பிச்சி விட்டுட்டாரு முதல் பாட்டை வந்து தான் எழுதினேன் தொட்டி தெரியாது நடை எழுதிட்டு போய் நான் கொண்டு கொடுத்துட்டேன் அது எல்லாமே அவருக்கு பிடிச்சிருச்சு மேக்ஸிமம் அவர் என் சீர் விருத்தம் அப்படி தமிழ் இலக்கண படி தான் எழுதும் எனக்கே அவ்வளோ தமிழ் இலக்கணம் தெரியாது டீச்சர் சொன்னீங்கன்னா நானே முழிக்க ஆரம்பிச்சிருவேன் அவங்களோட டேலண்ட் இருக்குது அப்படின்னா அவனுக்கு ஃபோம் பண்ணி விஷ் பண்ணுவார் எனக்கு கிஃப்ட் பண்ணுவார் புக்ஸு அது யாரும் அவனெல்லாம் பார்க்க மாட்டேன் உலகத்தை சுற்றி அவ்வளோ இருக்கு சார் நீங்கள் டேரக்டர் ஆகலாம் போலியே பேசும் போது டக்குன்னு எனக்கு இது டேரக்டர் வீடியோ பேசுகிற மாதிரி ஃபீல் இருக்கு ஹாய் ஹலோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு கல்கல் சிம்மா வியூவர்ஸ் ஸோ பொதுவாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாங் லவ்வர்ஸ் அப்படின்னு எடுத்து இருப்பாங்க அவங்களுக்கு வந்து யார் மியூசிஷியனாக இருக்காங்கன்னு தெரியும் யார் பாடியிருக்காங்கன்னு தெரியும் பட் லிரிசிஸ்ட் அப்படிங்கிறவங்களுக்கு அதிகமாக அங்கீகாரம் கிடைக்குதா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டால் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ வரைக்கும் நிறையா பேர்த்துக்கு நல்லா வந்து லோன் ஃபேஸாக இருக்கிறது இல்லை பட் பாட்டுக்கு முக்கியமாக இருக்கிறதே லிரிக்ஸ் தான் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ்லேருந்து இப்போ வரையும் பார்த்தீங்கன்னா ஏராளமான பாடு பாடல்கள் ஏராளமான சூப்பரான பாடல்கள் தான் வந்து கொடுத்துட்ருக்காரு கார்த்திக் நேதா அண்ணா வணக்கம் அண்ணா எப்படி இருக்கீங்க வணக்கம் நல்லா இருக்கேன் என்னோட பர்சனல் ஃபீல் அது லிரிசிஸ்ட் அப்படிங்கிறது நல்லா பதிய மாட்டேங்கிறாங்க ஃபேஸ் தெரிய மாட்டேங்குது இல்லையா ஸோ நீங்கள் அதை பற்றி என்ன அண்ணா நினைக்கிறீங்க பிகாஸ் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ்லேருந்து இப்போ வரையும் ரீசெண்டாக நைன்டி சிக்ஸ் டியர் காமரேட் மான்ஸ்டர் நிறையா சூப்பர் ஹிட் சாங்ஸ் எல்லாம் வந்து நீங்கள் எழுதியிருக்கீங்க ஸோ அதெல்லாம் பற்றி நீங்கள் நினைக்கிறீங்க நான் ரொம்ப ஹாப்பி தான் நீங்கள் சொன்னதில் ஒரு விஷயம் உண்மைதான் அது என்னென்னா ஒரு எஃப்எம்லே ஆகட்டும் இல்லை சேனல்ஸ்லேயே கூட பெருசாக அந்த பாடலாசிரியரை போர்ட்ரேட் பண்ணுறது இல்லை அது ஒரு கட்டத்தில் பாடலாசிரியர் கபிலன் வந்து அதை பற்றி ரொம்ப காத்திரமாக அவர் கேட்டிருந்தார் அதன் பிறகு தான் சன் மியூசிக் மாதிரியான சேனலில் வந்து படம் மியூசிஷியன் சிஸ்டம் சேர்த்தாங்க அது பரவலாக எல்லா இடத்துலையும் கொண்டு போய் சேர்க்குற கடமை மீடியாவுக்கும் உண்டு கண்டிப்பாக இது மூலமாக நானும் தெரிவிச்சுக்கிறேன் எங்கள் பேரையும் கொஞ்சம் அப்போ போடுங்க உங்களுக்கு பேருக்கு போடுறது மட்டும் இல்லை நான் உங்கள் பாட்டு தான் இப்போ எல்லாம் ரீசெண்டாக கேட்டுட்டு இருக்காங்க லவ் சாங் எடுத்தாலும் சரி ஒரு நல்ல மோட்டிவேஷனாக சூப்பரான சாங் எடுத்தாலும் சரி நீங்கள் எல்லா உங்களோட லிரிக்ஸ் எல்லா இடத்துலையுமே இருக்குது அண்ட் மோஸ்ட்லி விஜய் சேதுபதியான படங்கள் இருக்கும் இல்லையா நீங்களும் விஜய் சேதுபதியான நல்ல நண்பர்களும் கூட ஸோ உங்களோட ரிலேஷன்ஷிப் பற்றி ஷேர் பண்ணிக்கோங்க நான் ஒரு சில வார்த்தைகள் ஆ சேது ஒன் நான் வந்து ஒரு உடன் பிறவாத சகோதரர் எனக்கு வந்து வெண்ணிலா கபடி குழு படத்தில் இருந்தால் அவருக்கு தெரியும் அவர் அதில் ஒரு சின்ன ரோல் பண்ணியிருந்தார் அதில் நான் கொஞ்சம் ஒரு பாட்டு எழுதியிருந்தேன் அந்த படத்தில் அதன் பிறகு நாங்கள் ரொம்ப க்ளோஸ் ஆனது நடுவில் கொஞ்சம் பக்கத்துக்கான படத்தில் எல்லா பாடலும் நான் தான் எழுதியிருந்தேன் அது ஆஃபீஸில் தான் நானும் பெரும்பாலும் இருப்பேன் அங்கே ஆஃபீஸ்குள்ளே தான் அவங்க நடிப்புக்கான ஆடிஷன்லாம் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க அந்த ப்ராக்டிஸ் ரெகு நான் சொல்கிறது ரிகர்சல்லாம் அங்கே தான் நடக்கும் ரொம்ப க்ளோஸாக பழகிற வாய்ப்பு அங்கே தான் கிடச்சிச்சு ஒரு தரமான மனுஷன் ஒரு நடிகர்லாம் அப்பாற்பட்டு இருக்க <laughs> 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 துக்லக் ஒரு படம் அது எழுதியிருக்கேன் ஒரு பாடல் நிறைய படங்கள் பேசிக்கிட்டு இருக்கு நிறைய நிறைய எழுதிட்டு இருக்கேன் ஓகே பொதுவாகவே லிரிசிஸ்ட்லாம் கம்மியாக தான் பேசுவாங்களோ பிளான் இல்லையா மைக்கில் தான் எசக் பசக்காக பேசிங்கன்னா சிக்கல் ட்ரைவிங்லாம் பேசுறது இல்லை வேற ஓகே அதனால தான் நீங்கள் அதிகமாக பேசுறது இல்லையா பட் இருந்தாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாயிண்டில் உங்களுக்கு இந்த லிரிசிஸ்ட் ஆகணும் அப்படிங்கிற ஆசை உங்களுக்கு வந்தது ஏன்னா நல்லா தெரியும் அப்படி நல்லா நம்மளால் ஏர்ன் பண்ண முடிஞ்சாலும் மக்கள் கிட்ட போய் ரீச் ஆகிறதுங்கிறது கஷ்டம் இல்லையா பாடல் வரிகள் மூலமாக ரீச் ஆகலாம் நம்ம ஃபேஸ் தெரியாது ஆனாலும் எனக்கு இந்த வரிகள் மேலேயும் தமிழ் மேலேயும் ஒரு மோகம் அது உங்களுக்கு எப்போ இருந்து ஆரம்பிச்சதுன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஆனால் எனக்கு ஒன்பதாம் வகுப்பு படிக்கும் போது ஆரம்பிச்சு ஸ்கூலில் ஒரு பொண்ணை லவ் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அந்த பொண்ணு என்ன வேணாம்னு சொல்லிடுச்சு அந்த கோவத்தில் கவிதை எழுத ஆரம்பித்தேன் நைன்த்து டென்த்து படிக்கும் போதெல்லாம் கவிதை ஆரம்பிச்சிச்சு பத்தாவது படிக்கும் போதெல்லாம் சினிமாவில் பாட்டு எழுதணும்னு ஒரு வேறு என்னையும் அறியாமல் சினிமா பாட்டு என்னென்னு தெரியாது சினிமா என்னென்னு தெரியாது எனக்கு தெரிஞ்சது கண்ணதாசன் மூன்றாம் பிறை கண்ணை கலைவானே அந்த மூணு தான் த
அப்போ அந்த டைமில் அவர் பயங்கர ஹிட் பயங்கர ஃபேமஸ் அவர் எஸ் ஏ ராஜ்குமாரோட முகவரி எனக்கு கிடைக்குமா குருவியாரை அப்படின்னு போட்டு இப்படி வார வாரம் ஒரு ஐம்பது நூறு பேரோட அட்ரஸ் கால் பண்ணிட்டு எனக்கு தெரிஞ்சவங்களோட அட்ரஸ்லாம் கால் பண்ணிட்டு அதை ஒரு புக்லெட்டை ரெடி பண்ணிட்டு ஒரு நாள் ஸ்கூலுக்கு போகிற மாதிரி அப்படி வேனில் போய் ஸ்கூல் பேக்கில் வந்து புக்ஸ் எல்லாம் தூக்கி வெளியே கிடச்சிட்டு துணிமணிலாம் உள்ளே போட்டு புக்ஸ் மாதிரி வச்சுக்கிட்டு ஸ்கூல் வேனில் அப்படி போகிறேன் ஸ்கூல் போகிற மாதிரி ஸ்கூல் யூனிஃபார்மோட தான் போனேன் நான் ஸ்கூலோட பீப்புள் லீடர் அதனால் இந்த ஸ்கூல் ஃபோட்டோஸ்க்கு ஸ்கூலில் எதனா பூச்செட்டு பூச்செடி அந்த மாதிரி வாங்குற மாதிரி இருந்தால் ஒவ்வொரு கிளாஸ்க்கும் லீடருக்கு தான் காசு கொடுத்து வைப்பாங்க நாங்கள் எல்லாம் கரெக்ட் பார்த்து அதை சரி பண்ணி வைக்கணும் அதில் ஒரு இரநூத்தம்பது ரூபா என் கையில் மாட்டிடுச்சு சூப்பரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெடி துணி ரெடி பணம் மட்டும் ரெடி ஆக வந்துச்சு பணமும் ரெடி ஆயிடுச்சு நீ பெருசாக வருவோம் அப்படின்னு ஒரு பையனை கொண்டு வந்து பஸ் ஸ்டாண்டில் விட்டுட்டு அப்படி டேக் ஆஃப் ஆனதுதான் ஒரு பொண்ணு அப்படி பிள்ளையர் சொல்லி போட்டு ஒரு நண்பனால வந்துட்டு நீங்க டாட்டா சொல்லிட்டு வந்துட்டீங்க அப்படியே ஓகே ஸோ எல்லாருமே ஒரு பொண்ணால தான் ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது எல்லா வகையில உண்மையாக தான் இருக்குல்ல அதுக்கப்புறம் உங்களோட பயணங்கள் எப்படி இருந்தது பிகாஸ் சினிமா இண்டஸ்ட்ரி அப்படிங்கிறது இஸ் நாட் ஈஸி வே பெட் ஆஃப் ரோசஸ் கிடையாது கண்டிப்பா வந்து நெகட்டிவிட்டிஸ் பாசிட்டிவிட்டிஸ் இருக்கும் ஸோ உங்களோட பயணம் அதுக்கப்புறம் எப்படி ஆரம்பிச்சது யாரும் உங்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுத்தாங்க இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கலாமா எனக்கு முதல்ல வந்தப்ப இங்கே ஒண்ணுமே தெரியல இருக்கல நான் வந்து இறங்கும் போது பன்னெண்டு மணி நான் ஓடி வந்தப்போ நான் பஸ்ஸில் வரும்போதே நம்ம இன்ஸ்டன்ட்டில் சொன்னச்சு என்ன தெரியல ஒருத்தரோட பேசிக்கிட்டே வந்தேன் நான் படித்த புத்தகம் வந்து சிற்பியே உன்னை செதுக்குறேன்னு சொல்லிட்டு வைரமுத்தூர் ஒரு கட்டுரை தொகுதி பக்கத்தில் உட்காந்து வந்து ஒரு அப்ராடு அக்ரிகல்ச்சர் முடிச்சுட்டு அப்ராடுக்காக போயிட்டுருக்காரு இங்கிலாந்து போகிறதுக்காக நான் படிச்சுட்டு அந்த புத்தகத்தை பார்த்துட்டு கொடுங்க படித்து தாங்க ரொம்ப படிப்பீங்களான்னு கேட்டார் அவங்க படிச்சுட்டாங்கன்னு சொன்னேன் அப்போ அவரோட அட்ரஸ் நான் வாங்கி வச்சுட்டேன் இன்ஸ்டன்ட்ல எனக்கு தோணிச்சு அப்போ அவரோட அட்ரஸ் கிளியராக வாங்கி வச்சுட்டேன் அவர் என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னு கேட்டால் நான் ஸ்கூல் பாதியில் ஓடிக்கிட்டு இருக்கலாம் அவன் சொல்கிறது எனக்கு மனசில் கூச்சும் அப்போ வந்து ஏரோனாட்டிக்கல் இன்ஜினியரிங் வந்து பயங்கர ஃபேமஸ் எங்கள் அண்ணா அதை ட்ரை பண்ணிட்டு இருந்தார் காலேஜ் படிச்சுட்டு அது மைண்டில் ஸ்ட்ரைக் ஆகி நான் ஏரோனாட்டிக் இன்ஜினியரிங் படிக்க போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிட்டை ஒன்று போட்டு ஒரு காலில் பேசுன்னு சொல்லிட்டு இப்படி இடையில் வந்து பாத்ரூமில் போய் பஸ் ஸ்டாண்டில் ட்ரெஸ்லாம் மாற்றிட்டு மஃப்டியில் தான் போவேன் ஸ்கூல் யூனிஃபார்ம் பைபிள் வச்சுட்டேன் நீங்கள் டென்த் ஆர் டுவெல்த் படிக்கும் போதா நைன்த் படிக்கும் போது நைன்த் படிக்கும் போதா ஒரு ரெண்டு மாதம் கழிச்சு அனுவல் எக்ஸாம் வரப்போகுது அவர்கிட்ட அட்ரஸ் வாங்கி வச்ச பிறகு சரி ஒரு ஒரு குருட்டு நம்பிக்கை தான் பன்னெண்டு மணிக்கு போய் இறங்கினா பன்னெண்டு பத் பதினொன்றரை மணி அந்த நடுராத்திரியில் போய் எஸ் ஏ ராஜ்குமார் வீட்டை கண்டுபிடிச்சிட்டேன் வலசுபாகமலை போயிருந்தார் போனால் ஒரு என் வயிறுக்கு ஒரு நாய் தான் வெளியே இருந்தது கிறு 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 நாய் எடுத்துகிட்டு போன திருப்பி வரத்துக்கும் காசு இல்லை எங்கள் போச்சு ரசிக்கிட்ட மாட்டான்னு சொல்லிட்டு அப்பயும் நாயெல்லாம் ஒரு மாதிரி இது பண்ணி உள்ள ஒருத்தர் வந்தார் நல்ல முடிகிட்டெலாம் வச்சுட்டு பெருசாக வந்தார் யார் பண்ணிங்கன்னா அந்த மாதிரி பாடலாசி ஆகுது ஊரில் ஓடி வந்துட்டேங்க சார பார்க்கலாம் தான் வந்திருக்கேன் அப்படின்னு வரதுக்கு ஒரு மேலே காரணமாக இருக்கு இல்லையா ஓடி தான் வரணும் பண்ண சொல்லி திட்டி அனுப்பிச்சி விட்டாரு எங்கே போகிறது என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில அவர் வீட்டு வாசல்லையே அப்படி ஒரு நல்ல தென்னை வச்சு ஒரு வீடு இருந்தது சரி நைட்டு இங்கே கழிச்சிருவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு தென்னையில் படுத்த வந்தான் அடுத்த நாள் காலையில் தான் எனக்கு புரியுது ஆஹா ஒரு மாதிரி தப்பண்ணுமோ அப்படின்ட்டு அப்பயும் அந்த கடவுளோட இது அந்த அட்ரஸ் வாங்கினேன் பார்த்தீங்களா பஸ்ஸில் வரும்போது அவர் அட்டாக் பண்ண போகிறேன் உண்மையை சொல்லிவிடுவோம் எவனையும் நமக்கு தெரியாது பூந்து ஊருக்கு போய் ஆஸ்தங்கமாக காலில் விழுந்துடலாம் அவ்வளோதான் போய் அவர் கண்டுபிடிச்சிட்டான் அவர் வளசு பக்கம்தான் இருந்தார் ஓம் சக்தி நகர் ஓம் சக்தி இல்லம் அது மட்டும் ஞாபகம் இருக்கு பிடிச்சி கிடச்சி போயிட்டேன் போயிட்டு அவரை போய் பார்த்து உண்மையெல்லாம் சொல்லிட்டேன் அழுவுற அவர்கிட்ட ரொம்ப ஒன்பதாக தான் படிச்சுட்டு இருக்கேன் ஒரு சார் அவர் ஒன்றும் பெருசாக பிரச்சனை அவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் அங்கே இருக்காங்க அவர் சென்ட் ஆஃப் பண்ணுறதுக்காக ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் ஊரில் வந்திருக்காங்க அது தண்ணி பாட்டி மஜாவாக இருந்தாங்க அது ஒருத்தவங்க மட்டும் என்ன ஓடிட்டே இருந்தான் செம்ம ஊட்டி எங்களுக்கு கவிதையெல்லாம் அவர் கையில் கொடுத்தோம் படிங்கன்னா அவர் கூலாக சொன்னார் பரவாயில்ல வந்து நான் அப்பா மாட்டேன் நான் பேசி என்னை நான் அனுச்சி விட்டுறேன் நீ ஃபுல்லாக ஸ்டடீஸ்லாம் முடிச்சுட்டு வான்னு சொல்லிட்டு அவர் என்னை அவர் கூலாக தான் பேசிகிட்டு இருக்கார் அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் ஓட்ட ஆரம்பிச்சுட்டு மீண்டும் பயங்கரமாக இருந்தேன் என்னோடய அண்ணா ஒருத்தர் இங்கே
இப்படி தான் முதல்ல அதுக்கப்புறம் படிப்பில் மண்டையில் ஏறலை படிக்கலாம் மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு அதனால் ப்ளஸ் டூ வரைக்கும் படிச்சிட்டேன் படிப்பில் ஒரு கவிதை பாட்டு கவிதை பாட்டு இப்படி தான் அப்புறம் வீட்டில் ஒரு வழியாக தண்ணி தெளிச்சிட்டாங்க சரி மெட்ராஸுக்கு அனுப்பிச்சி விட்டுருவோம் அப்புறம் எங்கள் அண்ணன் சென்னையில் வந்து டிசிஎஸில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தார் அம்பத்தூரில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தார் அண்ணன் கூட போய் நான் ஸ்டே பண்ணுறேன் ஒரு வழியாக இப்போ வருமானத்துக்கு என்ன சொல்கிறதுனா சாப்பிட்றதுக்கு பிடிக்கிறதுல அண்ணன் பார்த்துக்கோம் நான் போய் ஒரு நாலஞ்சு கம்பெனி பார்த்து வாய்ப்பு கொடுங்க அப்படின்னு கேட்குறாரு அப்படி வாய்ப்பு தேட ஆரம்பித்து ஒரு நாலு வருஷத்தில் முதல் பாட்டு தொட்டி ஜெயா தொட்டி ஜெயா சிம்புவோட இது ஃபஸ்ட்டு ஒரு அருமையான படம் ஒரு நல்ல இது உங்களுக்கு இந்த ஓகே அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு சினிமா உங்களுக்கு எப்படி வந்து நெகட்டிவாக அமைச்சுது பாசிட்டிவாக அமைச்சுது இந்த இந்த வகையில் உங்களுக்கு பிகாஸ் எல்லாருமே ஃபேஸ் பண்ணுவாங்க இல்லையா சினிமா இண்டஸ்ட்ரி அப்படிங்கும் போது நிறைய இப்போ அடிலாம் வாங்கிட்டு அப்படி தான் மேலே வந்து ஷைன் ஆகும் ஸோ நீங்கள் உங்கள் லைஃப்பில் இந்த ஒஸ்ட்டு கிரிட்டிக் அப்படின்னா என்ன சொல்லுவீங்க பெஸ்ட்டு கிரிட்டிக்னு என்ன சொல்லுவீங்க ரெண்டு விஷயம் எனக்கு பொருளாதார ரீதியாக எந்த பெரிய பிரச்சனையும் இல்லை ஏன்னா வீட்டோட பேக்கப் போட தான் நான் இருக்கேன் ஒரு கட்டத்தில் அண்ணன் வந்து யூஎஸ் கிளம்பிட்டார் நான் தனியாக தங்கக்கூடிய சூழல் வடபழனிக்கு ஷிஃப்ட் ஆகிறேன் மேன்ஷன் எடுத்து தங்குறேன் அதுக்கப்புறம் நான் தனிப்பட்ட முறையில் பண்ணுற செலவு தான் ஓவர் ஆகிடுச்சு அது ஒன்று தான் எனக்கு சொல்ல முடியும் வாய்ப்பு தேடப்படுற இடத்துல எல்லோரும் மாதிரி தான் ஆகும் அது இல்லாமல் நான் இங்கிலீஷ் மீடியம் படித்தேன் ஓரளவுக்கு படிப்பேன் மனசு தோன்றது எழுதுவேன் எழுத்து பிழைகள் வரும் ஒரு விளக்கணம் சுத்தமாக எழுத வராது அதெல்லாம் இருந்துச்சு நான் போகிற இடங்களில் பெரும்பாலும் இதுதான் கேட்பாங்க சின்ன பையனாக இருக்குது உனக்கு எழுதவே தெரியல எப்படி நீ சினிமாவில் எழுத பண்ணுவேன்னு ரொம்ப டீஸ் பண்ணுவாங்க அதெல்லாம் எனக்கு நல்ல ஸ்டெப்பிங் சொன்னால் தான் இருந்துச்சு நான் அது பெருசாக நெகட்டிவெல்லாம் எடுத்துக்கல நம்ம அவங்க சொல்கிறது சரி தானே ஒரு கொலை பண்ண போகணுன்னா பக்காவாக கொலை பண்ணுறத கற்றுக்கிட்டு தான் போகணும் அப்படிலாம் கொலை பண்ண முடியாது ஒரு துப்பாக்கி எடுத்தால் சுட தெரியுமா அவங்களாம் சொல்ல சொல்ல தான் கொஞ்சம் தனிப்பட்ட முறையில் நிறைய படிக்க ஆரம்பித்து எனக்கு நல்லா கற்றுக்கிட்டு அப்போ தான் முட்டி மோதி பார்த்தேன் ஆமாம் உங்களுக்கு மறக்கவே முடியாத ஒரு கிரிட்டிக் இவங்க சொன்னது எனக்கு ரொம்ப பெரிய ஒரு சக்சஸ் ஆகுறதுக்கு ஒரு ஸ்டோன் ஆகுதுன்னா நீங்கள் இதை சொல்வீங்க துரை சொன்னதுதான் முதல் பாட்டு அவருக்கு தான் எழுதுனேன் தொட்டி ஜெயாக்கு என்னென்னா அவர் அவர் நல்லாவே தெரியும் நான் மாதிரி சிபிஎஸ்சியில் படிச்சிருக்கேன் சார் எனக்கு தமிழ் அவ்வளோவா தெரியாது அவர் என்னோடய ஆர்வத்தை பார்த்தா வாய்ப்பு கொடுத்தார் சின்ன வயசாக இருக்கான் இது ஒரு நம்பிக்கையில் எழுதுறேன்னு சொல்லி வந்துட்டான்னு சொல்லிட்டு வாய்ப்பு கொடுத்தாரு ஒரு ரெண்டு நாள் டைம் கொடுத்தாரு நூறு நூற்றம்பது பல்லவே எழுதிட்டு போயிட்டேன் அவர்கிட்ட நிறைய எழுதிட்டு போய் நான் கொண்டு கொடுத்துட்டேன் அது எல்லாமே அவர் பிடிச்சிருச்சு மேக்ஸிமம் என்னோட ஆர்வத்தில் ரெண்டு நாள் இவ்வளோ எழுதியிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு அதை அவர் முதல் அவர் தான் என்னை விஷ் பண்ணார் ரெண்டு நாள் நூற்றம்பது பாட்டா மனசில் தோன்றதெல்லாம் கடை கடகனு எழுதிகிட்டு இருக்கேன் ஆமாம் அதுக்கப்புறம் தான் அவர் ட்யூன் கொடுத்தாரு சரி ஓகே பையன் அவர் ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்கான் அப்படி தான் ட்யூன் கொடுத்தாரு அவர் முதல் என்ன கொடுத்தது தான் அவர் கொஞ்சம் தொங்கியிருந்தாருன்னா வேலைக்கு ஆக மாட்டார் மனநிலைதான் <laughs> 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 ஆனால் பயங்கரமாக சக்ஸஸ் பண்ணுற ஒருத்தர் அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேஜ்லாம் கடந்து தான் வருவாங்க இல்லையா அது நான் நிறைய பேர்த்துக்கிட்ட பார்த்துருக்கேன் ஃபுல்லாக ஸ்ட்ரகிள் ஸ்ட்ரகிள்ஸ்னு வரவங்களுக்கு தான் ஒரு ஒரு ரீச் இருக்கும் எப்போவுமே தெரியல தெரியல எனக்கு தெரியல கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஒரு இப்போ சொன்னால் நான் வேறு மாதிரி ஒரு நல்ல மனிதனாக ஊரில் இருந்திருப்பேன் அந்த வயசில் அந்த மனநிலையில் ஊதாரி சுற்றிட்டு இருந்திருப்பேன் அவ்வளோ உங்களை இப்போ இந்த இந்த ஸ்டேஜ் உங்களை எப்படி மாற்றிருக்கேன்னா லைக் இப்போ நீங்கள் ஒரு லிரிசிஸ்டாக இருக்கீங்க நிறைய நல்ல படங்களுக்கு பெரிய படங்கள் எழுதிட்டு இருக்கீங்க ஸோ நீங்கள் அப்போ இருந்ததுக்கும் இப்போ இருக்கிறதுக்கும் பெரிய டிஃப்ரென்ஸாக நீங்கள் என்ன இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க நான் டோட்டலாகவே மாறியிருக்கேன் தமிழ் இலக்கையெல்லாம் வாசிக்க ஆரம்பித்து சினிமாவில் கிட சில நல்ல நண்பர்கள்லாம் பார்த்து பழக ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் வாழ்க்கை மேலே ரொம்ப பிடிப்பு வந்திருக்கு முன்னாடி எனக்கு பிடிப்பே கிடையாது இப்போ ஒரு தொண்ணூறு சதவீதம் லைஃப் மேலே பிடிப்பு வந்திருக்கு மனுஷங்களோட ரொம்ப இன்ட்ராக்ட் பண்ணணும் அடுத்த மனுஷனை புரிஞ்சுக்கணும் இதெல்லாம் அந்த சினிமா பாடல் கவிதை இலக்கியம் தமிழ் இதெல்லாம் கொடுத்தது தான் கற்றுக் கொடுத்தது நிறைய கற்றுக் கொடுத்துருக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு தான் தோன்றியான ஊதாரி இப்போ பொறுப்பாக எழுதணும்னு ஆசைப்படுற ஒரு மனுஷன் பெரிய மாற்
கண்டிப்பாக நிச்சயமா அண்ட் இப்படிய காம்ரேட் எல்லா நார்மலாக இருக்கிற யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு ரொம்ப ஃபேவரட்டான ஒரு பாடல் அமைஞ்சிருக்கு ஒரு எப்போவுமே ஒரு லிங்கரிங்கான சாங் இருக்குது அந்த சான்ஸ் உங்களுக்கு எப்படி கிடைச்சிது அண்ட் ரொம்ப நல்லா இருந்தது பிகாஸ் தெலுங்குலேருந்து ஒரு தமிழ் படம் வரப்போகுது அப்படிங்கும் போது நிறைய சேஞ்சஸ் இருக்கும் இல்லையா எப்படி இருந்து உங்களுக்கு அந்த சான்ஸ் கிடைச்சப்போ நீங்கள் எப்படி மேக் யூஸ் ஆஃப் பண்ணீங்க ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கு முதல்ல தேங்க்ஸ் வந்து ஜஸ்டின் பிரபாகர் மான்ஸ்டர் அவரோடது இல்லையா மான்ஸ்டர் முன்னாடி எழுதிட்டேன் அதுக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு நல்ல நாள் பார்த்து சொல்கிறேன் அந்த சேதுபதி நல்லா நடிச்சிருக்கேன் அதில் எல்லா சாங் நானும் எழுதிடுறேன் மூணு சாங் நாலு இருந்த முத்தமிழ் ஒரு சாங் எழுதி அதில் தான் அவர் எனக்கு பழக்கம் அப்புறம் அதுக்கப்புறம் தான் மான்ஸ்டர் அவர் டேரக்டர் டைனை ரெக்கமெண்ட் பண்ணி நல்லா எழுதுறாரு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம்னு மான்ஸ்டர் எழுதுனா மான்ஸ்டர் நல்லா மேகட்டு மான்ஸ்டருக்கு பிறகு தான் டேர்க்காம அதாவது ஜஸ்டின்க்கு வந்து வந்த படம் அது அவங்க நிறைய பேர் பிளான் பண்ணியிருக்காங்க அவங்க தமிழ் தெரியாத ஒரு டேரக்டர் அவர் அவங்க மைண்டில் ரொம்ப ஃபெமிலியராக அந்த டைமில் இருந்த படலாக சரி தான் அவங்க ரெக்கமெண்ட் பண்ணது ஜஸ்டின் தான் அடமெண்ட்டாக கார்த்திக் எழுதிட்டோம் நாங்கள் ஒரு காம்போ போய்ட்டு இருக்கோம் நல்லா ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்குன்னு சொன்னதுக்கு அவர் சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் டேரக்டர் என்ன சொல்லிட்டார்னா தெலுங்கில் நாங்கள் பண்ணியிருக்கோம் அந்த லிரிக்ஸ் அப்படின்னு நீங்கள் அடாப்ட் பண்ணிக்கோங்க அது மட்டும் போதுனாரு நான் ஒத்துக்கல ஆமாம் தெலுங்கு லிரிக்ஸ் வேறு இது வேறு ஆமாம் நான் கேட்டிருக்கேன் ஆனால் மற்ற லாங்குவேஜஸில் வந்து தெலுங்கு லிரிக்ஸ் தான் அப்படி அடாப்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஆமாம் நான் அது ஸ்டப்பான வேணாம்னு சொல்கிறேன் அதை அப்படியே காப்பி பண்ணுறதுக்கு நான் எதுக்குன்னு சொல்லி என் மைண்டுக்கு இல்லை அது இல்லாமல் நம்ம ரீஜியன் நம்மளோட கலாச்சாரம் டோட்டலாக வேறையானது ஏன்னா தான் தமிழ்லேருந்து தெலுங்கு மலையாளம் கன்னடாலாம் போயிருந்தாலுமே நம்மளோட வாழ்முறை வேறு வேறு இல்லை ஜஸ்டிக்கிட்ட அதை நான் சொன்னேன் ஜஸ்டி நம்மக்கு மட்டும் பண்ணிக்கும் ஃப்ரெஷ்ஷாக பண்ணிக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஆமாங்க ரைட பேசி தமிழில் மட்டும் வேறு மாதிரி நம்மளோட மக்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் இருக்கும் ஆமாம் நல்ல அப்படி ஆரம்பித்தது தான் முதல்ல வந்து ஆகாச வீடு கட்டும் அந்த சாங் எழுதணும் ஒரு பிட் சாங்கு நல்லா சூப்பராக ஒர்க் அவுட்டாக அனுப்பிச்சது அதுக்கப்புறம் தான் புலராத காலை குழு அது அது வீடு பயங்கரமான ஹிட்டி அந்த சாங் எல்லாத்துக்கும் ஒரு லிங்கரிங்கான சாங் எனக்கு தெலுங்கில் கேட்டுட்டு தமிழில் கேட்டப்போ தமிழ் தான் சூப்பராக இருக்கும் அப்படின்னு தோணுச்சு நான் தெலுங்கு தான் ஸோ நான் தெலுங்கு சாங் தான் ஃபஸ்ட்டு கேட்டேன் அதுக்கப்புறம் இந்த லிரிக்ஸே அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது அப்படின்னு தோணுச்சு சின்ன வயசுலேருந்து ஒரு டவுட்டுனா மியூசிக் போட்டு பாட்டு எழுத சொல்லுவாங்களா இல்லை பாட்டு எழுதிட்டு மியூசிக் போடுவாங்களா நான் வந்த காலகட்டத்தில் வந்து ட்யூனை போட்டுட்டு தான் நானே தானே தத்தகாரம் போட்டுட்டு அது நாங்கள் எழுதுவோம் ஓகே இப்போ ஆனால் முன்னாடி நான் இப்போ தானே வந்தேன் முன்னாடியெல்லாம் அப்படி இல்லை எழுதி முடித்த பிறகு அதுக்கு மெட்ட வைப்பாங்க எது ஈஸி எழுதி முடித்து மெட்ட அமைக்கிறது ஈஸியாக மெட்டு போட்டு எழுதுறது ஈஸியாக எழுதின பிறகு மெட்ட அமைக்கிறது மியூசிக் பண்ணுறவங்களுக்கு கொஞ்சம் ஸ்டஃப்பாக இருந்தால் நம்ம முடியும் கொஞ்சம் இசை நல்ல நுணுக்கமாக தெரிஞ்சுதான் தான் முடியும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் தமிழ் இலக்கணமும் தெரிஞ்சுக்கணும் ஒரு எழுதின நம்ம என்ன ஏன்னா ஒரு விருத்தம் வச்சு எழுதுவோம் ஒரு அகவல் வச்சு எழுதுவோம் ஒரு என் சிறு விருத்தம் அப்படி தமிழ் இலக்கணம் படி தான் எழுதுவோம் எனக்கே அவ்வளோ தமிழ் இலக்கணம் தெரியாது இப்படி சொன்னிங்கன்னா நானே முழிக்க ஆரம்பிச்சிருவேன் அதுவும் கொஞ்சம் தெரிஞ்சிருந்தால் தான் எழுத முடியும் இசை நுணுக்கமாக தெரிஞ்சிருக்கணும் ஆனால் மெட்டு போட்டதுக்கு பிறகு நமக்கு தமிழ் கொஞ்சம் நல்லா தெரிஞ்சிருந்தால் மெட்டுக்குள்ளே நம்ம இசை எழுதிடலாம் எழுதிடலாம் சூப்பராக ஓகே ஆனால் இப்போ உங்களுக்கு ஃபேவரட்டான இது விஷயம்லாம் பார்க்கலாம் ஸோ ஆப்வியஸ்லி ஹீரோ உங்களுக்கு விஜய் சேதுபதி ஆனால் தான் அது கேட்க வேணாம் ஹீரோயின் உங்களுக்கு யார் ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு ஆமாம் ரீசனோட சொல்லணும் ரீசனோட்லாம் சொல்ல தெரில எனக்கு ஃபேவரட்னா எவர் கிரீன் ஃபேவரட்னா ஷோபா நடிகை ஷோபா அந்த டைம்ல இந்த டைம்ல பிரசன்ட் ஷோபாவோட ஒரு மாடர்ன் வெர்ஷனா நான் பார்க்கிறது த்ரிஷா த்ரிஷா ஏய் சொல்லிருக்காங்க ஃபாசிலனா தினேஷ் சொல்லல உங்களுக்கு த்ரிஷா பிடிக்கும்னு சொல்லிருக்காங்க அண்ட் சிம்மய மேம் வாய்ஸ் பிடிக்கும் அப்படினு சொல்லிருக்காங்க ஆமா சிம்மய மேம் வந்து பாடுன அந்த காதலிய சாங் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படிங்க மாதிரி சொல்லிருக்காங்க ரொம்ப பிடிக்கும் ரீசன் தெரிஞ்சிக்கலாமா ஏன் அப்படி சொல்லிட்டு बिकॉज நிறைய ஃபெமில சிங்கர்ஸ் வந்து இருக்காங்க இல்லையா பட் அவங்க பாடினா தான் அந்த பாட்டு உயிர் வந்த மாதிரி இருக்கு நான் காதலே காதலே பட் உங்களுக்கு என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் எனக்கு அது எப்படி சொல்ற ஒரு எழுத்தாளர் வந்து சொல்லிட்டு போயிருக்காரு ஒரு சொன்னது ஞாபகம் இல்ல அந்த எசன்ஸ் மட்டும் ஞாபகம் இருக்கு நம்ம சின்ன குழந்தையில பிறந்ததுல இருந்து நம்மளே அறியாம நம்ம மனசுக்குள்ள வந்து ஒரு உருவம் உருவாகிட்டே இருக்கும் ஆமா ஒரு குரல் உருவாகிட்டே இருக்கும் எல்லா விஷயமும் அப்படி உருவாகி வரும் அதை நேரில்
உங்களுக்கு நம்ம சினிமா இண்டஸ்ட்ரியில் வேறு ஏதாவது ஷைன் பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க ஆ நிறைய இருக்குது ஆனால் முதல்ல பாடலாசிரியராக இன்னும் கொஞ்சம் உச்சத்துக்கு போகணும் வித்தியாச வித்தியாசமான சுச்சுவேஷன்ஸ்லாம் எழுதணும் ரேரான கஷ்டமான ட்யூன்ஸ்க்கு எழுதணும் தான் முதல் ஆசை நல்லா எல்லா என்ன சொல்கிறது எல்லா எமோஷனும் பாட்டு நான் எழுதிடணும் இப்போ மேக்ஸிமம் லவ் எழுதிகிட்டு இருக்கேன் அப்பப்போ தத்துவம் எழுதிகிட்டு இருக்கேன் ஆமாம் ஒரு நாட்டுப்புற பாடல் கானா பாடல் எழுதிகிட்டு இருக்கேன் ஆனால் லவ் தான் உங்களுக்கு பயங்கரமாக ஒரு ஆப்பு ஒர்க் அவுட் ஆகுது அது உங்களுக்குள்ளே ஃபீல் ஆகுதோன்னு எனக்கு தோணுது எந்த ஒரு சுச்சுவேஷனில் ரொம்ப நீங்களே மனம் ஒருகி எழுதினீங்க அப்படின்னா எந்த சுச்சுவேஷன் சாங்க்கு இல்லை எந்த சாங்குன்னு கூட நீங்கள் சொல்லலாம் மனம் ஒருகின்னு சொன்னால் சீதக்காதி படத்தில் உயிர்னு ஒரு சாங் வரும் ஆமாம் ஐயாவை எங்கே பார்க்கிறாய் ரொம்ப ரொம்ப லைட்சி இன்ட்ரெஸ்டாக எழுதினேன் யார் மனசில் நினச்சி எழுதுனீங்க ஒட்டுமொத்த கலைஞர்கள் தான் ஓகே அது ஒரு அங்கீகரிக்கப்படாத ஒரு நாடக கலைஞனை பற்றின பாட்டு அவர் செத்து போயிடுவார் அவரோட ஆன்மா பேசுகிற மாதிரி இருந்தது ஆமாம் ரொம்ப எனக்கு ஒரு ரியேட் ஆனிச்சு ஏன்னா பாலமேந்திர சரோட அந்த மூன்றாம் பேர்லாம் பார்த்து வளர்ந்தாங்க அவர் தான் ஒரு மானசிகமான குருவான்னு நினைக்கிறேன் சினிமா துறையில் அவரோட ஞாபகமாக தான் அது எனக்கு தோணுது அந்த பாட்டு சூப்பர் அப்போ லவ் சாங்ஸ்லாம் நீங்கள் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணி எழுதின சாங் உங்களை கண்ணீர்லாம் விட்டு பயங்கரமாக எழுதின சாங்னா நீங்கள் எது சொல்லுவீங்க கண்ணீர் விட்டு கதிரெலாம் இந்த பாட்டு எழுதல எழுதலை ஓகே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டாக எழுதுனா அந்த அந்தாதி பாட்டு தான் அந்தாதி ஓகே இன்ட்ரெஸ்டிங் எழுதுனா அதுக்கு முன்னாடி எழுதுனா பொன்மாலை பொழுது இல்லை அடிக்கடி முடி கலைவதில் அவகரித்தான ஒரு சாங்கர் சாங் பெருசாக வெளியே தெரியல இல்லை சூப்பர் பாட்டு தானே அதெல்லாம் அது நிறைய பேர் ரிங் டோன் நல்லா இருந்திருக்கு அந்த தெரியல எனக்கு படம் வந்து அந்த அளவுக்கு வராதங்க அண்ணா அந்த சாங் தெரியல பட் அந்த சாங் வந்து ஹிட்டான ஒரு சாங் தான் அந்த சாங் அப்புறம் என் தாரா என் தாரா ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக கேலப்பாக எழுதுங்க ஓகே எந்த சுச்சுவேஷனில் உங்களுக்கு எழுதணும்னு ரொம்ப ஆவலாக இருக்குது உங்களுக்கு எது ரொம்ப ஆசையான சுச்சுவேஷனாக எது சொல்லுவீங்க நிறைய சொல்லியிருக்கேன் தத்துவார்த்தமாக எழுதுங்க வாழ்க்கையாக்கு <laughs> 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 ஒத்து <laughs> 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 ஒத்துப்போ <laughs> 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 நாம் ஒரு தரத்தில் இருந்துக்கிட்டு ஆடியன்ஸை கேட்குறவங்களும் அந்த தரத்தில் நம்ம கொண்டு வர முயற்சி பண்ணணும் அதை முத்துமாரா தான் எனக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்காரு நாம் லிரிக்ஸில் ஒரு தரத்தில் இருக்கணும் அந்த மாதிரி பாடல் அவர் எழுத மாட்டார் இருக்கலாம் அந்த மாதிரி பாட்டு தான் எழுதுவார் அந்த தரத்துக்கு கேட்குறவங்களை கொண்டு வரதுங்கிறது நல்ல விஷயம் தான் கண்டிப்பாக மக்கள் ஒரு தரத்தில் இருப்பாங்க அந்த தரத்துக்கு நம்ம போகணும்னு அவசியம் இல்லைங்கிறது என்னோட இது நான் முத்துக்குமார் நீங்கள் சொன்ன கண்டிப்பாக கேட்கணும்னு தோணுச்சு நீங்கள் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு பர்சன் அப்படின்னு நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் அண்ட் நீங்கள் அவங்கள அவங்க ஃபேமிலி கூட இவ்வளோ அவங்கள நினச்சி நினச்சி ஃபீல் பண்ணியிருப்பாங்களா தெரியல பட் நீங்கள் அவ்வளோ ஃபீல் பண்ணியிருக்கீங்க நினச்சின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் நீங்கள் அவரை பற்றி ஒரு சில வார்த்தைகள் சொல்லணும்னா எப்படி சொல்லுவீங்க பிகாஸ் அவர் அன்ஃபர்கெட்டபிள் பார்ட் ஆஃப் சினிமா இண்டஸ்ட்ரி அப்படி தான் சொல்லணும் அவர் நீங்கள் ஒரு சில வார்த்தைகள் அவரை பற்றி இன்னொரு மனுஷனுக்கு உதவணுங்கிறதுல கங்கனாடிட்டு இருப்பார் கங்கனம் சொல்லுவாங்கள அந்த மாதிரி அவங்களோட டேலண்ட் இருக்குது அப்படின்னா அவனுக்கு ஃபோன் பண்ணி விஷ் பண்ணுவார் ஏன்னா கிஃப்ட் பண்ணுவார் புக்ஸு அதை யார் அவனெலாம் பார்க்க மாட்டாங்க சினிமாலாம் தாண்டி அது தான் அவருக்கு நல்ல ஒரு ஆட்டிடியூட் அவருக்கு யாரோ ஒருத்தர் சினிமாவில் வராங்க அப்படின்னா அவங்கள ஃபுல் ஃப்ளெட்ஜாக அவங்களுக்கு ஊக்கம் கொடுப்பார் பயங்கர ஊக்கம் கொடுப்பார் அப்படி தான் எனக்கு உங்களுக்கு கொடுத்துட்டு இருந்தார் அவர் கொடுத்ததுக்கப்புறம் நான் அவர்கிட்ட போய் கற்றுக்கணும் அவர்கிட்ட கற்றுட்டு போனேன் அதுதான் அதுதான் அவருக்கு பெரிய ஸ்பெஷல் அவரோட ஐ மீன் நீங்கள் எவ்வளோ மிஸ் பண்ணுங்க அவர் இழப்பு உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு இருந்தது பெருசாக பெருசாக ஏன்னா அவர் தான் முத முதல்ல எனக்கு விஜய் டிவியில் அவரை கேள்வி கேட்டப்போ அப்போலாம் அவர் நான் பெருசாக போய் சேரலை 
இப்போ வர தலைமுறைகளும் உங்களுக்கு அவர் ரொம்ப பிடிக்குது யார் எழுதுறாங்க தோணுதுன்னு அவரோட கேட்கறப்போ ஒரு என்ன தான் முதல் சொல்கிறேன் காத்துங்க அந்த பையன் எழுதிக்கிட்டு நல்லா வரும் அப்போ நான் வந்து ஒரு பத்து பாடல்கள் எழுதலை அப்போவே என்னை கண்டுபிடிச்சிட்டு நம்ம கரெக்டாக இருந்தானா கரெக்டாக வந்துடுவான் ஒன்று அப்போவே சொன்னவர் அவர் ஸோ ஒன்று மிஸ் பண்ணி தான் ஆகணும் சினிமாவில் ஒரு அண்ணன் தம்பி இல்லை அப்படின்னா அது அவர் அண்ணன் தம்பி சொல்லலாம் கூட பிறகு அண்ணன் தம்பி இந்த மியூசிஷியனோட ஒர்க் போகிறோம் நீங்கள் யார் சொல்லுவீங்க அது நிறைய சொல்லிட்டேன் அது ஏஆர் ரஹ்மானோட ஒரு வெறிய இருக்கிற ஏஆர் ரஹ்மான் ஒர்க் பண்ணுவோம்ட்டு நான் ஒரு பாடல் ரொம்ப அவரோட பாடல் எனக்கு அன்பு கொடுக்குது ஒரு பாட்டை கேட்டு அப்படி போகிற மாதிரி ஒரு பாட்டு எதுவுமே எனக்கு இல்லை கவாஜா மாதிரி கவாஜா நிறைய பாட்டு சொல்லலாம் அவரோட பாட்டு அவர் பாட்டை கேட்ட பிறகு எனக்குள்ளே ஒரு வெறுமை வராது ஒரு அடுத்து யாரோ ஒருத்தர் வந்தாங்கன்னா அவங்கள்ட்ட அன்பாக இருக்கிறது ஒன்று டிவி வாங்கி தர சொல்லுவோம் அப்படி தான் அவர் பாட்டு எனக்கு பாட்டாக இல்லை அவரோட பாட்டு சொல்கிறோம் நம்ம மிங்கிலாய் பார்ப்போம் இன்னும் கொஞ்சம் உள்ள உள்ள அன்பு வருமா பார்க்கலாம் சூப்பரானா ஸோ உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாடல் கேட்டு இந்த பாடல் நான் எழுந்திருக்கலாமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபீல் பண்ண சாங்ஸ் தான் இருக்கா இதை நான் எழுதி இருந்தால் இன்னும் நல்லா இருக்கும் இது இந்த மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி என்ன கேட்டு இருந்தால் இன்னும் நல்லா இருக்கும் என்ன மாதிரி பாடலில் ஏன்னு சொல்லி நான் தெரிஞ்சுக்கலாமா பாட்டு நம்ம எழுதி எப்படி எழுதிருப்போம் அப்படின்னா எனக்கு ஒரு நாளில் வாழ்க்கை இங்கே எங்கும் ஓடி போகாது புதுப்பேட்டை அப்புறம் சத்தம் போடாத படத்தில் அழகு குட்டி செல்லம் உன்னை அள்ளி தூக்கும் போது பாட்டு அப்புறம் பழைய கண்ணதாசன் பாட்டு ஒன்று இருக்கு வீடு வரை உறவு வீதி வரை மனைவி காடு வரை பிள்ளை கடைசி வரையாது மனுஷன் எப்படி இதெல்லாம் எழுதலாம்னு எனக்கு தெரியல அந்த பாட்டு நிறைய பாட்டு சொல்லலாம் இதெல்லாம் மனசில் அப்படியே ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் எனக்கு எப்படி இதெல்லாம் எழுதினாங்க நீங்கள் இன்ஸ்பயர் ஆன ஒரு ரைட்டர் அப்போ இல்லை நான் முத்துக்குமார் சார் உங்களை சொன்ன மாதிரி நீங்கள் யாராவது இவர் கண்டிப்பாக சூப்பராக வருவாங்க அப்படின்னு சொன்னோன்னா நீங்கள் யாரும் சொல்லுவீங்க ஆ எனக்கு சவுந்தரராஜன் ஒரு பையன் குட்டி பையன் தான் அவன் நல்லா வருவான் எனக்கு மனசில் தோணுது சவுந்தரராஜன் அடுத்தடுத்து ப்ராஜெக்ட்ஸ் இதை தவிர வேறு ஏதாவது உங்களுக்கு தெலுங்கு இந்த மாதிரிலாம் எழுதணும் உங்களுக்கு காரணம் இருக்கா த தமிழ் விட்டு இருக்கு அந்த மொழியில் எனக்கு தெரியாது நான் எதுவும் சீரியஸாக சொல்ல போகிறேன்னு பார்த்து எனக்கு இருக்கா ஆனால் எனக்கு தெரியாது அப்படின்ட்டிங்களேண்ணா தமிழ் மட்டும்தான் இல்லையா ஸோ தமிழ் ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு லாங்குவேஜ் இல்லையா அது எப்படி நீங்கள் வந்து கற்றுக்கிட்டீங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா மொழி வந்து நம்ம ஒரு போதை தான் அது தமிழ்ங்கிறது கற்றுக்க ஆரம்பித்த பிறகு அது என்னமோ சொல்லுவாங்க ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்து இருள் அண்ணன் கூந்தல்னு ஒருத்தர் எழுதுகிறாரு அதாவது இருள் மாதிரி ஒரு கூந்தலாம் அப்போ எவ்வளோ படர்ந்து இருக்கும் எவ்வளோ கருமையாக இருக்கும் எல்லாம் அப்போ சொல்லிட்டு போயிருக்காங்க என்னென்னமோ சொல்லிட்டு போயிருக்காங்க அதில் வாசிக்க வாசிக்க தான் தெரியுது ரொம்ப நுணுக்கமான மொழி முச்சமாக பொறுமை வேணும் அதுக்கு ஒரு டெடிக்கேஷன் வேணும் படிக்கிறதுக்கு ரெண்டு மூணு வேர்ட்ஸ் இந்த வேர்ட்ஸுக்கு இவ்வளோ ஆழமான அர்த்தம் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் ஏதாவது அதில் இருந்து சிஸ்டா கண்டிப்பாக எனக்கு அந்த மாதிரி வார்த்தைகள்லாம் தெரியாது நானும் கற்றுப்பேன் ஒன்று ரெண்டு ரெண்டே ரெண்டு வார்த்தையாவது நான் கற்றுக்கிறேன் அந்த மாதிரி தான் ரெண்டு மூணு வார்த்தை ஏதாவது இவ்வளோ ஆ சொல்கிறேன் நீலோர் பழம்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃப்ளவர் ஒன்று இருக்குது என்னது நீலோர் பழம் நீலோர் பழம் அது கடலில் பறக்கிறதுனால நீளம் பழம்ங்கிறது வந்து கடல் நீளமும் கடலும் கலந்து அதில் பிறந்த ஒரு பூ அப்படிங்கிறது அதுக்கு அர்த்தம் நீலோர் பழம் நீலோர் பழம் வச்சுக்கிறேன் சார் தாதும் பறவை பேதுரல் அஞ்சு மணினா ஆர்த்த மாமணி நாடன் ஒரு பாட்டு கொஞ்சம் விளக்கமாக சொல்லிடுறேன் ரெண்டு பறவைகள் வந்து ஒரு ராஜா வந்து நகர்வுலாக போயிட்டு இருக்கிறது நைட் டைமில் அது ராஜாவோட வழக்கம் அந்த காலத்தில் மன்னரோட வழக்கம் போயிட்டு இருக்கும் போது ரெண்டு பறவைகள் வந்து கலையில் உட்காந்துட்டு முத்தம் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கு ஒரு ராஜா இங்கேருந்து அதை பார்த்துட்றாரு ராஜா போகிற வண்டி வந்து சத்தம் போல வேண்டிய போகுது தேர் ஓட்டிகிட்டு கூப்பிட்டு சொல்கிறாரு அந்த மணியை கொஞ்சம் சத்தம் போடாத மாதிரி கட்டி வை ரெண்டு பறவைகள் அங்கே காதல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்குங்க நான் டிஸ்டர்ப் பண்ண வேணும் அப்படின்னு ராஜா சொல்கிறார் அந்த மாதிரி ரொம்ப பேர் அன்பு இருந்தது தான் தமிழ்நாடு ரெண்டு பறவைகளோட லவே கூட கிடைக்காது ஆமாம் ஸோ காதல் உங்கள் லைஃப்பில் எவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருந்திருக்கு உங்கள் கெரியருக்கு அன்போட இன்னொரு வருஷம் தான் எனக்கு காதலாக தோணும் பாசங்கிறது ரத்த உறவு காமிக்கிறது நட்புங்கிறது அதே மாதிரி ரத்தம் இல்லாத நண்பர்கள் காட்டுறது அது காதலுங்கிறது ஒரு இன்னொரு பெண் காட்டு அன்போட அந்த கிளைகள் தான் எல்லாமே அது ஒன்றும் காதல் அப்படி வளர்ந்துச்சுன்னா காதல் நல்லாயிருக்கும் பிச்சுக்கிட்டு போவாது ஓகே ரொம்ப அழகாக ரொம்ப ஸ்வீட்டாக ப
அண்ட் கார்த்திக் நேதானா மேலும் மேலும் வளரணும் உங்களோட ஏஆர் மன் சார் கூட ஒர்க் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு நான் அவ்வளோ காத்துட்டு இருக்கேன் தேங்க்யூ சோ மச் ஃபார் கமிங் சின்ன இன்டர்வியூனால எனக்கு மெமரபிளான இன்டர்வியூ அமைஞ்சதுக்கு ரொம்ப நன்றி அண்ணா தேங்க்யூ கிழக்கு சினிமா மூவி டிக்கெட் கண்டஸ்ட்ல ஒவ்வொருவருமே கரெக்டா ஆன்சர் பண்ற டிக்கெட்ஸ் கொடுத்துட்டு இருக்கும் அது ஒரு சில இந்த வாரத்துக்கான டிக்கெட் வினர் யார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா எம் மணிகண்டன் ஃப்ரம் சேலம் அவர் தான் இந்த வாரத்துக்கான டிக்கெட் வினர் அவர் மாதிரி நீங்களும் டிக்கெட்ஸ் வின் பண்ணும் அப்படின்னா நம்ம கிழக்கு சினிமால ரெகுலரா சோசியல் மீடியா எல்லாத்தையும் ஃபாலோ பண்ணுங்க கேட்கிற கேள்வி கரெக்டா ஆன்சர் பண்ணுங்க டிக்கெட் வின் பண்ணுங்க இந்த வீடியோவை வழங்கியோர் ஏ சோ த்ரீ இந்தியா நம்பர் ஒன் ரமிக்கும் டிஸ்கிரிப்ஷனுக்கு உங்களுக்கு கிளிக் செய்து சூப்பரான ரமிக